cette vidéo, je vais vous parler d'un accessoire indispensable lorsque l'on pêche la carte, qui comme son nom ne l'indique pas, n'est pas fait uniquement pour les pêcheurs de nuit. Et comme cet accessoire est disponible sous un nombre énorme de marques, même hors pêche, il est parfois difficile de choisir celle qui nous convient vraiment. Il y en a de toutes formes, toutes les tailles et forcément tous les prix. Mais je me suis aperçu d'une chose durant toutes ces années de pêche, c'est que la vérité est souvent bien loin de l'utilité que l'on en a. Et je vais, parce que c'est celle dont je me sers depuis sa sortie sur le marché, vous présenter la mienne et pourquoi elle me va très bien. Simplement parce qu'elle cumule trois critères les plus importants à mes yeux. La qualité, la fiabilité et le prix. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous rappelle encore une fois que c'est toujours la société Authentic Sniper qui sponsorise cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, la société Authentic Sniper est présente sur le marché de la carte depuis de nombreuses années et si vous allez visiter le site de la marque, vous pourrez vous rendre compte du choix énorme qu'elle propose en appât et en additifs de toutes sortes. Je vous invite donc à aller sur le site internet Authentic Sniper, les liens sont en description sous la vidéo. Je remercie encore une fois Manu pour le lot découverte Authentic Sniper comprenant 10 kg de bouillette, un pot de pop-up et un dip. Et ce pendant tout le mois de février, à chaque vidéo. Je vous en reparle avant la fin de la vidéo. Vous allez me dire que le titre est un peu léger car ce que l'on attend d'une lampe frontale est en premier lieu eh ben, qu'elles nous éclairent en ayant les mains libres pour faire autre chose. Seulement voilà, elles le font toutes et pourtant on va pas se mentir que si certaines ne le font pas bien, il y a bien d'autres paramètres à prendre en compte pour ne pas être emmerdé en action de pêche, surtout en session longue. C'est vite galère de se retrouver dans le noir pendant une semaine. Il y a 30 ans, c'était une vraie galère car elles étaient lourdes, encombrantes et surtout avec une autonomie de merde et là encore le mot est faible mais là, pour faire vite, j'en ai pas trouvé d'autres. En cherchant vraiment les avantages qu'elles possédaient, euh, alors, comment dire Aucune autonomie, lourde, mais alors très lourde, inconfortable, inutilisable sous la pluie et très forte consommatrice de piles et d'ampoules à filament. Bon... Je crois que j'ai fait le tour du problème. Donc aujourd'hui, on est, paraît-il, top dans la technologie pour cet accessoire et on se dit que les soucis sont loin derrière nous, vu le nombre incalculable de lampes frontales sur le marché. Seulement voilà, il y a au moins 80% de celles-ci qui ne sont pas viables. Parce que sans parler de mes débuts, mais si je regarde les 10 dernières années d'utilisation de ce genre de matériel, j'en ai eu au moins 15 différentes sur la tête et croyez-moi que certaines, en étant chères, étaient de véritables escroqueries. Donc il s'agit presque de consommables Bah ouais qui n'a jamais perdu sa lampe frontale, qui ne l'a jamais fait tomber à l'eau en combat en bateau, qui ne l'a jamais cassé en marchant dessus au pied du bête chair, et le pire, qui ne s'est jamais retrouvé sans lumière à cause d'une lampe frontale à chaise. Et donc, à cause de tout cela, comme je vous conseille d'en avoir au moins deux dans votre sac de pêche, je préfère vous aiguiller sur du matos fiable et pas trop cher. Parce que l'on ne va pas se mentir que vendre des lampes frontales à presque 100 balles simplement parce que la pêche de la carpe est à la mode, c'est un peu exagéré. Parce qu'à ce prix-là, elles font comme toutes les autres moins chères, elles font des œufs à la lumière. A contrario, il faut aussi éviter les lampes qui sont très très peu chères parce que généralement, elles ne sont pas du tout fiables. Dans le titre, le mot gamme est simplement là pour préciser que celle que je possède n'est pas la seule, il y en a trois. Mais je ne vais vous présenter que deux modèles car le dernier, qui est certes le moins cher, a un inconvénient de taille aujourd'hui puisqu'elle fonctionne encore avec des piles. C'est pour moi totalement rédhibitoire en pêche et ce, pour beaucoup d'accessoires. D'ailleurs, à quand des détecteurs de touche à recharge USB. Même si je n'aime pas parler de prix, le modèle que j'ai est le plus puissant, est à moins de 30 balles. Donc là, je me dis que si je la flingue, ça peut encore aller, je vais pas perdre un œil pour m'en racheter une. Donc perso, j'ai la Gizmo HT250 pour 250 lumens, qui est parfaite en toute situation. Elle est livrée dans un étui en cordura, ce qui ne gâche rien, et cela évite aussi de la détériorer dans le sac de pêche. Juste pour rappeler que les lampes hors de prix n'en possèdent pas d'étui. Enfin, je dis ça, je dis rien. Elle possède une batterie interne lithium-ion de 1800 mAh, ce qui lui permet une assez grande autonomie. Perso, j'ai passé 3 voire 4 nuits en pêche en m'en servant régulièrement sans que j'ai eu besoin de la recharger. Et franchement, une plus grande autonomie n'est pas vraiment indispensable, car plus la batterie est puissante, plus elle est lourde, et ça influe sur le confort. Aujourd'hui, personne ne part à la pêche sans des power banks ou autres moyens de recharge, plus ou moins volumineux. Sa puissance de 250 lumens est largement suffisante pour toutes les situations en pêche. 
on cherche souvent à nous vendre des puissances lumineuses de fou qui n'ont que peu d'intérêt. Pourquoi vouloir allumer la berge d'en face, hein Sauf pour faire chier le pêcheur qui s'y trouve et qui n'a certainement pas envie qu'on illumine sa berge. Cela m'est arrivé une fois où la lampe frontale du mec qui était en face de moi éclairait tout mon campement à chaque fois qu'il orientait sa lampe dans ma direction. J'ai été obligé de traverser pour lui expliquer que ce n'était pas vraiment un bonheur de me faire éclater les yeux à chaque fois qu'il sortait de son bourlis. La HT250 a plusieurs choses très intéressantes et la première, c'est un faisceau lumineux vertical qui éclaire vers le bas sans avoir à modifier l'angle d'inclinaison de la lampe. Ça, c'est du pur bonheur pour toutes les actions manuelles, montage, lecture, etc. Le fait de ne pas avoir à changer l'inclinaison de la lampe évite aussi la casse des axes Perso, c'est souvent l'endroit le plus fragile d'une lampe frontale, j'en ai cassé un paquet à cet endroit. L'autre chose intéressante, et je l'avais déjà précisé pour la lampe de Bivisonic, c'est la recharge avec prise USB type C. Sur des lampes à 100 balles, on trouve encore des prises mini ou micro, le summum de la loose aujourd'hui. Franchement, les prises USB type C permettent aujourd'hui avec un seul et même câble de recharger tout ce que vous voulez. Powerbank, smartphone et tous les appareils multimédia actuels. Même mon PC portable peut se recharger comme ça. Donc, encore une fois, bravo à Sonic qui garde la tête en matière de technologie. Le câble de charge est d'ailleurs fourni dans le coffret de protection avec la lampe. La lampe possède deux interrupteurs sur le dessus de celle-ci. Celui de droite qui permet de balayer toutes les options lumineuses possibles. Perso, je trouve qu'il y en a trop et que certaines ne sont pas très importantes et auraient pu être virées. Donc à chaque appui, vous changez de mode, je vais vous les énumérer dans l'ordre de sélection d'interrupteur. LED rouge, ce mode évite l'éblouissement et permet à nos yeux de mieux s'adapter à l'obscurité, très suffisant pour plein de situations en action de pêche et surtout lors de prise de poisson. LED projecteur faible et puissant, là pas besoin de vous expliquer l'utilité. Éclairage bas faible et puissant, comme je vous l'ai précédemment dit, vraiment très pratique, car cela vous éclaire uniquement les mains lorsque vous refaites un montage par exemple. Éclairage stroboscopique et clignotant rouge. Pour ces deux derniers modes, même s'ils sont presque sur toutes les lampes frontales de pêche, permettez-moi de vous dire qu'ils ne servent pas à grand chose pour nous. Mais je vais quand même vous expliquer leur vraie fonction dans le chapitre suivant, car je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas. Sachez aussi que lorsque vous appuyez sur l'interrupteur de droite, si vos appuis successifs se font avec un intervalle de moins de 5 secondes entre chaque, vous passez au mode suivant. Mais si vous attendez 5 secondes dans le mode en cours, lors de l'appui suivant, votre lampe s'éteint. C'est assez intelligent car cela évite pour l'éteindre lorsque vous êtes dans le mode choisi de devoir passer en revue tous les modes qui suivent. Le bouton de gauche sert à activer uniquement le projecteur ou l'éclairage bas. Mais là, vous avez accès à une option que certains trouveront top alors que perso, pour l'avoir utilisé, je la trouve un peu chiante. Il s'agit de l'allumage et de l'extinction de la lampe par simple passage de la main devant la lampe. Ouais, je sais. Ça peut paraître cool, sauf que certaines fois, c'est un calvaire d'utiliser. Dès que vous approchez la tête trop près d'un objet, elle s'allume ou elle s'éteint. Essayez, vous verrez. Et puis si jamais en été, il y a beaucoup d'insectes nocturnes, papillons de nuit et autres, là, vous allez péter un plomb et vous croire en boîte de nuit. Le clignotement rapide blanc et puissant est surtout utilisé pour les lampes tactiques lors de confrontations, police, armée, pour déstabiliser l'assaillant par effet stroboscopique qui est très gênant à regarder. Dans la carpe, on comprend de suite que ça risque de pas nous servir souvent. Quoique de nos jours, pensez-y, la prochaine fois que des mecs viennent vous les briser sur le poste la nuit avec de mauvaises intentions, ça pourrait vous donner un avantage certain. Le clignotement rouge est là pour augmenter l'autonomie en trekking par exemple, pour être sûr de finir le parcours en cas de batterie presque vide. Donc, totalement hors sujet pour nous. Pour ceux qui croyaient qu'il s'agissait d'un mode détresse pour avertir les autres que vous avez un problème, bah ben non. D'ailleurs, pour vous en convaincre, lors de votre prochaine pêche, faites l'essai. Et vous verrez que même avec beaucoup de pêcheurs en face de vous, si vous aviez eu besoin d'aide en activant ce mode, eh ben considérez que vous seriez mort. Je vous rappelle encore que cette vidéo est sponsorisée par la société Authentic Sniper et que Manu va offrir pour ce mois de février à quatre d'entre vous des lots de découvertes d'APA Authentic Sniper. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez sur chaque vidéo. Les quatre abonnés gagnants du mois seront tirés au sort parmi tous les commentaires à la fin de chaque mois. Franchement, la lampe est très solide, fabriquée en ABS avec beaucoup de protection silicone autour de celle-ci, ce qui fait que même si elle tombe, elle ne se casse pas. Elle possède un témoin de charge à LED bleu très pratique. Elle est relativement étanche sans que cela soit vraiment précisé et pour l'avoir utilisée quelques fois sous la pluie, eh bien elle est toujours opérationnelle. Une version plus petite, moins puissante et moins chère et donc avec moins d'autonomie est aussi présente dans la gamme, la Gizmo HT160, à un prix vraiment top. Idéal 
comme lampe de secours. Je vous le répète, sur certains accessoires, ne visez pas le summum, cela ne sert à rien. Il vaut mieux avoir beaucoup de matériel fiable que de n'avoir que peu de matériel onéreux qui feront le même boulot. Je vous mets les liens directs pour vous procurer ces accessoires juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir au bord de l'eau et je reviens très vite avec d'autres review matos qui devraient vous plaire. Restez connectés